பொதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் நம்முடைய நம் விருந்தினர் பகுதியில இன்னைக்கு யார சந்திக்க போறோம்னு நீங்க எல்லாருமே அவலா இருப்பீங்க பொதுவாவே நம்ம இல்லங்கள்ல பார்த்தோம்னா நம்முடைய அம்மா அக்கா அவங்க எல்லாமே தான் நிதி மேலாண்மையில கோலோச்சி இருப்பாங்க அந்த வகையில இன்றைய காலகட்டத்துல ஒரு பெரிய நிறுவனத்துக்கு ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டா இருக்கும் நம்முடைய கீதா ராமநாதன் அவர்களை நம்முடைய நம் விருந்தினர் பகுதிக்கு வரவேற்றலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் பொதுகை நேர்களுக்கு என்னோட அன்பான வணக்கம் வணக்கம் மேம் இன்னைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திச்சதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு அதாவது நிறைய விஷயங்கள் உங்ககிட்ட பேசணும் ஏன்னா பெண்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு பேசுறதுக்கு இருக்கும் நிதி மேலாண்மை அதெல்லாம் பெண்கள் தான் வந்து அதிகமா இருக்காங்கன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அந்த வகையில இன்னைக்கு இந்த அரை மணி நேரம் உங்களிடம் இது சார்ந்த பல கேள்விகளை தான் நான் கேட்க போறேன் அந்த வகையில ஆரம்பத்துல உங்களை பத்தின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் எங்களுக்காக தேவை அந்த அறிமுகத்துக்காக எப்படி முதல்ல உங்களுக்கு சார்ட் அக்கௌண்டன் படிக்கணும்ன்ற ஆர்வம் வந்தது இந்த ஆர்வம் உங்களை எந்த அளவுக்கு இப்ப எடுத்துட்டு வந்திருக்கு சின்ன வயசுல எல்லாரும் இந்தியாவில எல்லாரும் ஆசைப்படுறது வந்து டாக்டர் ஆனோ இல்ல இன்ஜினியர் ஆனோ சில பேர் டீச்சர் ஆனோ நிறைய பேருக்கு இப்ப ஸ்கூல்ல யாரோ ஒரு டீச்சர் இருப்பா அந்த டீச்சர் மாதிரி நானும் ஆடும்னு சொல்லிட்டு டீச்சர்ல ஆரம்பிப்பா இல்ல டாக்டர் இன்ஜினியர் ஆனோ எனக்கும் அப்படிதான் இருந்தது அம்மா அப்பாவும் அதுதான் எதிர்பார்த்தேன் இப்ப நாங்க ஹைதராபாத்ல இருக்கச்சு எங்க நேபர்ஸ்ல ஒத்தி ஒரு லேடி படிச்சுட்டு இருந்தா என்கிட்ட அடிக்கடி பேசுவது பத்தி நான் சிஏ பண்ணிட்டு இருக்கேன் மூணு தடவை எழுதினேன் நாலு தடவை எழுதினே பாஸ் பண்ணல அப்படின்னு சரி இது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கே நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது எனக்கு எப்பவுமே யாராவது பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னா எனக்கு அது எப்படியாவது பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை பண்ணி காமிக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருந்தது எங்க அம்மாக்கும் ரொம்ப நான் டாக்டர் படிக்கணும் இன்ஜினியர் படிக்கணும் வேண்டாம் அது நீ காமர்ஸ் லைன்ல போயிடுன்னு அம்மா அங்க ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி சோ அது பண்ணிட்டு அப்புறம் ஏதோ சி அது மாதிரி தான் சிஏ ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணேன் அப்கோர்ஸ் டஃப் கோர்ஸ் தான் And uh, God's grace, first attempt to pass the first attempt. So, there was a lot of confidence in that. But again, there was a lot of CA in the avenues that were opened. So, finance was a big area. There was an audit, accounts, MIS, costing, treasury, etc. So, that's why I was doing it. So, that's why I was doing it. So, the first company was a training. I mean, எக்ஸாம் எழுதி எக்ஸாம் எழுதி அதில் ஒரு மாதிரி பாஸ் பண்ணி நாங்கள் ஒரு பத்து பேர் வந்தோம் அதுலேருந்து ரெண்டு பேரும் செலக்ட் ஆனோம் அது இன்னொரு இந்தோத்த வந்து என்னோட கொலீக் வந்து ஐஎம் அகமதாபாத் அவனை செலக்ட் பண்ணி என்ன செலக்ட் பண்ணான் ஸோ அது வந்து பெரிய பூஸ்டாக வந்தது ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்னோட கெரியர் ஆரம்பிச்சு கண்டிப்பா இப்போ சார்ட் அக்கௌண்டன் படிக்கிறது அப்படின்னாலும் நீங்களே சொன்னீங்க ஒரு டஃப்பான கோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஒரு பேப்பர் வந்து மிஸ் ஆனாலுமே என்டையர் எக்ஸாம் திருப்பி நம்ம எழுதணும் முழு எக்ஸாம் எழுதணும் அந்த மாதிரி நிலைமை இருக்கும்பொழுது நீங்க அதை எப்படி எதிர்கொண்டீங்க ஏன்னா இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதே வந்து ஒரு டஃப்பான விஷயம் தான் அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணீங்க இன்னொன்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்க இந்த நேரம் வந்து சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் எக்ஸாம் ஆரம்பிச்ச இந்த காலகட்டம் அதனால அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி அதை வந்து பாக்கணும் இப்போ நான் படிக்கிறச்ச எனக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து முடிக்கலாம் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணிட்டு போக்கஸ் பண்ணிட்டு நீ முடிக்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப குறைச்சல் பேர் சொன்ன நிறைய பேர் வந்து எதுக்கு எடுத்த நீ இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ எம்பிஏ படிச்சனா உள்ளே என்ட்ரி வந்து கஷ்டம் ஆனா வந்து உள்ளே நம்ம எம்பிஏ ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா நிச்சயமா ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எம்பிஏ அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கிடைச்சிடும் நம்ம கண்டிப்பா ஆனா சிஏ வந்து சொல்ல முடியாது இப்ப நிறைய பேர் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் எதிர்க்கா சிக்ஸ் டைம்ஸ் எதிர்க்கான்னு இதை கேட்டா நம்மளுக்கு பயமா இருக்கும் பட் நான் வந்து அதுக்காக நான் ரொம்ப பாசிட்டிவ் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சேன் நிறைய பேர் நெகட்டிவா சொல்லிட்டே இருந்தான் ஸோ யாராவது ரெண்டு பேர் யாரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ல பாஸ் பண்ணாலோ யாரு வந்து ரேங்க் வாங்கினாலோ அவளை வந்து ஒரு மாதிரி கண்டுபிடிச்சு அவள்கிட்ட நிறைய பேசுவேன் ஸோ அவள்கிட்ட இருந்து நிறைய அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் வரும் ஸோ அதுவே நம்மளுக்கு வந்து அவள் சொல்வா இது புக் படிக்காது அந்த புக் படிக்காது இப்போ நிறைய பேர் சொல்வா நான் வந்து ரெண்டு தடவை எழுதினேன் மூணு தடவை எழுதினேன் பாஸ் பண்ண முடியலன்னு ஆனால் அவள் என்ன பண்ணுறான்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஏதோ ஒரு வகையில் படிக்கிறான் அதில் வந்து ஏதோ சம் சம் ஃபால்ட் இருக்கே நம்ம கொஞ்சம் மா மாற்றணுமே அது மாதிரி சில பேர் யோசிக்க மாட்டேங்கிறான் திருப்பி ரெண்டாவது தடவை அதே புக்கு அதே மாதிரி படிச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி அவள் வந்து கிளியர் பண்ண மாட்டேங்கிறான் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ட்ராஸ்டிக் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் மென்டர்ஸ் கிட்ட பேசி நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நிறைய சிற்பி சால்வ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் கிளாஸஸ் நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கு இப்போலாம் ஆமா ஸோ கிளாஸஸ் போனாலே இப்போ அங்கே கூட நிறைய பேரை நம்ம பார்த்து ஒரு குரூப் ஸ்டடி மாதிரி கொண்டு
இப்போ விமென் வந்து என்ட்ரி லெவலில் மிட் லெவல் வரைக்கும் ப்ராக்ரெஸ் ஃபாஸ்ட் ஆகுது சீக்கிரம் ஆண்களுக்கு சம அதே அதே மாதிரி போகிறாங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டியில் மேபி குழந்தைகள் கூட அப்போ வளர்ந்துடுறாங்க டென்த்து டுவெல்த்து வருது அப்புறம் அந்த அப்புறம் அங்கே வந்து இன்னும் பொறுப்பு எடுக்கணும்னு பயப்படுறாங்க ஏன்னா பொறுப்பு எடுத்தானா அதுக்கு ட்ராவல் பண்ணணும் ரீலொக்கேட் பண்ணணும் நிறைய டிசிஷன்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ அந்த டயத்தில் தான் அந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் சொல்கிறாங்களே அங்கே தான் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து ஐ திங்க் கிளாரிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ என்னென்னா எல்லோரும் லைஃப்பில் வருது குழந்தைகள் பார்க்கணும் இல்லாட்டா வந்து பேரண்ட்ஸ் ஏலிங் பேரண்ட்ஸை பார்க்கணும் அதான் சொல்வா பீடியாட்டிக் ஆர் ஜெரியாட்ரிக் ஏதோ ஒரு கேர் வந்து அல்டிமேட்லி விமன் மேலே தான் வருது ஏன்னா விமனோட ரோல் இப்போ கூட நர்ச்சரர் அப்படின்னு ஒரு ஆணோட ரோல் வந்து ப்ரொவைடர் ஸோ அந்த சொசைட்டியில் இருக்கிறது அவளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆர் ஃபேமிலியோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இன்னும் வந்து லேடிஸ் கிட்டே தான் அதை ஜாஸ்தி எதிர்பார்க்குறாங்க இது ஃபுல்லாக இன்னும் சேஞ்ச் ஆகாது கொஞ்சம் ரொம்ப டைம் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தோன்னா ஆமாம் எனக்கு வந்து என்னோடய ஃபேமிலி தான் முக்கியம் எனக்கு வந்து அங்கே தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் நான் ஜாஸ்தி க்ரோ ஆலைனா கூட பரவாயில்ல அந்த மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாட்டா ஷிஃப்டிங் டூ என்ன சொல்கிற பிகாஸ் நிறையா இப்போ ரிசர்ச்சும் காமிக்கிறது தட் விமன் வந்து நிறைய அந்த எஜுகேஷன் லைன் இந்த ஹெல்த் கேர் லைன் என்ஜிஓ அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுறாங்க ஏன்னா அவளுக்கு அந்த அங்கே இன்னும் ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருக்குது நிச்சயமா நம்ம வந்து காப்பரேட்னா அது ஒரு ரேஸ் மாதிரி இருக்குது என்னந்தாலும் ப்ராஃபிட் ட்ரிவன் தான் கம்பெனிஸ் அது வந்து நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஸோ அவளுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஆத்தென்டிக்காக இல்லை நம்மளுக்கு வந்து குவாலிட்டிஸ் வந்து இன்னும் ரொம்ப மேல் டாமினேட்டடாக இருக்குது கார்பரேட் வேர்ல்டு வந்து கண்டிப்பாக ஸோ நம்மளால் அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு பே பேசி அக்ரெசிவாக இருந்து ஒரு மாதிரி நெட்ஒர்க் பண்ணி நம்மளாம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்குது ஒரு நம்ம கொஞ்சம் ஹோல்டு பேக் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால தான் இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வருது இன்னொன்று என்னென்னா ஹெச்ஆர் ரோல் வந்து நிறைய விமென் சீனியர் லீ பொசிஷன்ஸில் ஹெச்ஆரில் தான் பார்க்குறோம் மேபி அது ரிசர்ச்சும் என்ன சொல்கிறதுனா ஏன்னா அது வந்து மோர் ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேட்டட் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ரோலில் விமன் எப்போவுமே டூ மச் பெட்டர் ஏன்னா அவள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இமோஷ்னல் இருக்காங்க ஸோ அந்த இமோஷ்னல் ஹியரிங் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் ஹெச்ஆரில் தான் ஜாஸ்தி இன்னும் வராங்க ஃபினான்ஸ்லாம் பேங்க்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கோம் நம்ம இப்போ நிறைய மேனேஜிங் டேரக்டர்ஸ் பேங்க்ஸில் எல்லாம் விமனாக தான் இருக்கா அந்த செக்டர் விமன் ரீப்ரஸன்டேஷன் தான் பண்ணிருக்கு பட் மற்ற செக்டரில் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது இன்னும் அண்டு ரிசர்ச் இன்னும் சொல்கிறது தட் நம்ம நிறைய அந்த மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தனா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இல்லாட்டா ஒரு க்ரெஷ் கொடுத்தா அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்தானா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஜாஸ்தி விமன் வந்து ரீட்டெயின் ஆகிறாங்க விட் விட்டு போக மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் நிறைய பேர் இருந்தால் தான் விட்டு போகிறாங்க இப்போ ஐடியில் போனோன்னா ஷிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய மாறுறது கிரேவியார்ட் ஷிஃப்ட் சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து அந்த சேஃப்டி இஷ்யூ வந்துடுறது அப்புறம் சேல்ஸ் இருந்தானா நிறைய ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கிறனால தான் அவள் வந்து ட்ராப் அவுட் பண்ணிடுறான் பட் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வென்ஷன்ஸ் ஹெச்ஆரில் ஒரு இன்டர்வென்ஷன் கம்பெனியில் கொடுத்து இல்லாட்டா அந்த மாதிரி பண்ணானா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஜாஸ்தி ஆகுது இன்னொன்று வந்து நம்ம கூட விமன் கூட வந்து நம்ம பேச மாட்டேங்கிறோம் நம்மளுக்கு வந்து நான் அந்த அசைன்மெண்ட் எடுக்கிறேன் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்குது ஆக்சுவலி ஆண்கள் வந்து அவளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஜாப் ரிக்குயர்மெண்ட் கேட்டானா ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் கூட என்னால் முடியும்னு அவள் வந்து துணிஞ்சு இறங்கிடுவா அதில் கண்டிப்பாக ஆனால் விமன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவள் மீட் பண்ணால் தான் அவள் போய் கேப்பபிள் அப்படின்னு போய் அப்ரோச் பண்ணுவாள் ஸோ அதனால் நம்ம நிறைய ஹோல்ட் பேக் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியாது எனக்கு வந்து ஃபைவ் பத்து ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம ஒம்பது ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் கூட அந்த ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாதனால நம்ம வந்து இல்லை நான் கா எனக்கு குவாலிஃபை பண்ண மாட்டேன்னா ஸோ அப்ளை பண்ணுவோம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஆண் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு அறுபது பர்சன்ட் முடிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இறங்கிடுவாங்க அந்த நம்பிக்கையை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்களுக்கு முடிக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு சக்தியை கொடுத்துரும் ஆனால் லேடி பார்த்தோன்னா ஆரம்பமே இதனால் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் என்ன இருக்குது இதனால் நமக்கு என்ன வந்து பாதிப்பு வரும் அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் யோசிச்சு அந்த பத்து படியும் வந்து சரியாக இரு
ஸோ இது வந்து செவன்டீஸில் இது வந்து கான்செப்ட் வந்தது அண்ட் இப்போவும் அது ஃபுல்லாக போகல நிறைய பேர் கார்பரேட்ஸ் கூட அவனை பயப்படுறா நம்ம லேடிஸே வந்து இது மாதிரி ஒரு பெரிய பதவி ஒப்படைச்சோம்னா இவா வந்து பண்ணுவாளா இவாளால் முடியுமா இவா திடீர்னு ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிடுவா ஏன்னா இவாளுக்கு வந்து ஒரு ஜாப் தான் வேண்டிருக்கு கெரியர் வேண்டாம் ஏன்னா ஆண்களுக்கு கெரியராக பார்ப்பாங்க ஆமாம் ஆனால் விமென் வந்து ஜாப் அதான் பார்க்குறாங்கன்னு அப்படி நிறையா கார்பரேட் நினைக்கிறாங்க ஸோ அவளே கொஞ்சம் பயப்படுறான் தட் லேடிஸால் முடியுமான்னு ஸோ அங்கே வந்து நம்ம தான் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து காம்பிடன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது மென்னோட ஆனால் நம்ம கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை நம்மளுக்கு அண்டு ஆக்சுவலி பொறுக்கரிச்சு ஆண்ணோட பிரெயின் அண்ட் பெண்ணோட பிரெயின் பேபி பேபிஸை பார்த்தோம்னா இட் சேமாக தான் இருக்குது ஆனால் ஆனால் அது வளர வளர சொசைட்டியோட கண்டிஷனிங் ஃபேமிலியோட கண்டிஷனிங்னால அது கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் அது கொஞ்சம் மாறிடுறது பட் எல் ஸோ கேப் கேப்பபிலிட்டி சேம் தான் இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் கண்டிப்பாக ஆனால் எங்கேயோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால அது அப்படி ஆகிடுறது ஸோ நிறைய ஒரு ஸ்ட்ரெச் அசைன்மெண்ட்ஸ் சொல்வா தட் இஸ் எனக்கு இவ்வளோ முடியும் நம்ம நினைக்கிறோம் பட் அது தாண்டி நான் கொஞ்சம் எடுத்து தான் பார்க்குறேன் என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபெயில் ஆடுவோமோன்னு ஒரு பயம் ஆண்கள் எல்லாம் பயப்பட மாட்டேன் தட்டி போயிட்டே இருப்பாங்க பட் நம்மளுக்கு வந்து எடுத்தானா நம்ம எதோ எடுத்தோம்னா அது கரெக்டாக பண்ணோம் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்துலேயும் சூப்பராக இருக்கணும்னு அது ரொம்ப நம்மளே ரொம்ப ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் போடும் நம்ம மேலே நான் ஒரு தாயாக நான் வந்து பெஸ்ட் மாமா இருக்கணும் நான் ஒரு பெஸ்ட் ஒய்ஃபாக இருக்கணும் பெஸ்ட் சிஸ்டராக இருக்கணும் பெஸ்ட் டாட்டராக இருக்கணும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் ஆஃபீஸ்லேயே பெஸ்ட்டு எம்ப்ளாயாக இருக்கணும் ஸோ எல்லாத்துலேயும் நம்ம பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அது வந்து நம்மளே நம்ம மேலே ரொம்ப ஓவராக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அட் டைம்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் பட் அது போயிட்டே இருக்கணும் என்ன அது அதுவும் ஆஃபீஸில் ஏதாவது பண்ணலனா பாஸ் நிச்சயமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவா ஏதோ வேலை சரியாக இல்லைன்னா நம்ம அதை பற்றியே நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆம்பளை ஆண்கள் எல்லாம் அன்னைக்கு அன்னி ராத்திரி அடுத்த நாள் காத்தால மறந்து போயிடுவாங்க அண்ட் சாதாரணமாக வேலை பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவா ஆனால் நம்ம அதே நினச்சிட்டு இருப்போம் அதை பற்றியே பேசுவோம் அதை பற்றியே புலம்புவோம் ஸோ அதனாலே நம்மளால நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்க முடிய மாட்டேங்கிறது எல்லாரும் சொல்லுவா கிரிட்டிசிசம் பண்ணானா அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணோன்னு சொல்லுவா நம்ம வந்து ரூமினேட் பண்ணுறோம்னு சொல்லுவோம் திருப்பி 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 அது ஸோ இது கொஞ்சம் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மளே கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் கண்டிப்பாக அதாவது பார்த்துட்டு இருக்க நேர்கள் வந்து நினச்சிருப்பாங்க இன்றைய காலத்தில் இந்த வேலை சூழலில் இருக்கிற அந்த பெண்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து ஒரு தடையா இருக்கோ அந்த தடை எல்லாமே ரொம்ப பட்டியலிட்டு அழகாவே நீங்க சொன்னீங்க இப்ப பொதுவாகவே பெண்கள் அப்படி எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து சுய தொழில் முனைவோரா ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை நிறையா இருக்கும் அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க எடுத்தோடனே ஒரு தையல் கலையாக இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு கலையை வந்து அவங்க வச்சிருப்பாங்க அந்த கலையை நம்ம ஏன் வந்து நம்மளே ஆளுமையா மாத்திக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஆசையும் இருக்கும் அதனால அதுல முழு மூச்சோட இறங்கிடுவாங்க சுத்தி இருக்கிற விஷயங்களை வந்து ஒரு நிமிஷம் யோசிக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சுய தொழில் முனைவோரா ஆகணும்னு நினைக்கிற பெண்கள் என்னென்னலாம் மனசுல வச்சுக்கணும் இப்போ நிறைய பேருக்கு இப்போ நிறைய ஸ்டார்ட் அப் பத்தி எங்க பார்த்தாலும் எல்லாரும் ஸ்டார்ட் அப் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க இப்போ அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் எஸ்பெஷலி விமனுக்கு யாருக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் போக முடியலையோ ஆனால் எனக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கணும் நானும் கொஞ்சம் காசு சம்பாதிக்கணும் ஏன்னா இப்போ எல்லாம் எல்லாரும் வந்து தன் குழந்தைகள்ல அப்ராட் அனுப்பணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ அதுக்கு எக்கச்சக்கமா பணம் மேன் இருக்கு ஸோ நம்மளும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோமேனு எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி யாருக்கெல்லாம் இந்த டேலண்ட்ஸ் இருக்கோ அது வந்து டேலண்ட் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்ஸா மாற்றி அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம்தான் ஏன்னா இது வந்து வீட்லேயும் ஒரு மாதிரி இருந்துட்டு ஃப்ளெக்சிபிளாக டைமிங்ஸ் வச்சுட்டு குழந்தைகள் பார்த்துட்டு ப்ளஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறோன்னு அது ஒரு ஆசை வந்து அட்லீஸ்ட் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் பூர்த்தி ஆகும் ஸோ அதனால நிறைய பேர் இப்போ நான் பார்த்துருக்கேன் பேக்கிங் இப்போ வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு எங்கே பார்த்தா நிறைய ஹோம் பேக்கர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ எனக்கே தெரிஞ்ச இப்போ ஒரு லேடி இருக்கா தன் வீட்லேயே கிளாஸஸ் எடுக்கிறான் நிறையா போய் வெளிநாட்டில் போய் பேக்கிங் கற்றுட்டு வந்துட்டு இப்போ கிளாஸஸ் எடுக்கிறான் ஸோ அது வந்து டென் டு டுவெல் இல்லை டென் டு ஒன் எடுக்கிறாங்க குழந்தைகள் ஸ்கூல் போயிருக்கிற சமயத்தில் அவள் கிளாஸஸ் எடுக்கிறா தன் வீட்டில் தன் சௌரியத்தில் அப்படின்னா நல்லா சம்பாதிக்கிறான் ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன லெவலில் ஆரம்பித்து அப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக மேலே கொண்டு போனால் நல்லா இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறா ஒரேடியாக பெருசாக ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து தன்னோட சேவிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு பெரிய ஆஃபீஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய பேரை வந்து ஹை
அப்புறம் ஐயோ நன்னா ஆல சரியா போல அப்படி நினைக்கறாங்க அப்ப ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க ஒரு ஃபைனான்சியல் பேக்கிங் பெரிய ஆரம்பிக்க கூடாது ஸ்டார்டிங்ல படிபடியா ஆரம்பிக்கணும் அப்புறம் ஜெனரலா ஒரு சர்வே பண்ணிட்டு அண்ட் பெஸ்ட் என்னன்னா வேலை பண்ணர்ச்சியே வேலை விடத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு சைட் பை சைடு இது பண்ண ஆரம்பிச்சானா நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறது ஆமா நன்னா போறது டிமாண்ட் இருக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு இருக்கு நல்லா ஸ்கேல் அப் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டயத்தில் வேலை விட்டுட்டு ஃபுல் டைம் இறங்கினா அவர் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போ நிதி மேலாண்மையில் பெண்கள் உங்க இப்போ இல்லத்தில் இருந்தாலும் சரி ஆஃபீஸில் போனாலும் சரி எங்கே போனாலும் அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படின்ற வார்த்தை நமக்கு எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி எப்படி நம்ம பார்க்கறது அப்படின்னா என்ன எதிர்பார்ப்பு இல்லையோ நம்மளுக்கு ஆஃபீஸ்லேயும் நம்ம ஒரு பொறுப்பு எடுத்துட்டோம்னா அதோட என்னெல்லாம் வருது எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கணும் பிகாஸ் ஒரு ஜாப் எடுத்தோம்னா அதில் சில குட் நல்ல ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இருக்குது சில நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நான் இப்போ வந்து ஆடிட்டில் இருக்கேன் இப்போ ஆடிட்லேனா ஆஃபீஸ் ஜென்ரலினா மற்றவா என்ன எல்லாம் சரியாக பண்ணுறாளா அது வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது ஆடிட்னால் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ வந்துட்டால் நம்ம தப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறா அப்படின்னு ஸோ சில பேருக்கு வந்து ஐயோ நம்மளை யாரும் பிடிக்கிறது இல்லை நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த வேண்டாம் அப்படின்னு அப்படி இருந்தானா இல்லை இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு லெட்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு ஆடிட் வந்தாச்சுன்னா நம்ம வந்து நம்ம ஜாப் பண்றோம் நம்ம ஜாப் வந்து நம்மளுக்கு பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஆஃபீஸ்ல ஸோ இதான் தப்பு பண்ணா நம்ம கண்டுபிடிச்சு மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிதான் ஆகணும் ஸோ மற்ற வாழ் நம்மளுக்கு பிடிக்கலன்னா பரவாயில்ல இது வந்து ஒரு ஜாபோட ஒரு ஆக்குபேஷனல் ஹெசர்ட் அப்படி அந்த மாதிரி சொல்லுவா அந்த மாதிரி சொல்லும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு பொறுப்பு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம வந்து அது ஃபுல்லா ஒரு ஹாஃப் ஹார்ட்டடா பண்ணாம ஃபுல்லா நம்மள்ட்ட என்ன என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அது வந்து கிளாரிட்டி வேணும் பாஸ்ட் வந்து இது இதுதான் நான் நினைக்கிறேன் இதுதான் என்னோட வந்து ரோல் இதான் என்னோட திஸ் இஸ் வாட் ஐம் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் இது தவிர ஏதாவது நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களா அது மாதிரி நம்ம வந்து இது மாதிரி டைலாக் எல்லாம் ஜாஸ்தி வச்சுக்கிறது இல்லை நம்மளே அப்படி இறங்கி சம்டைம்ஸ் வேலை ஆரம்பிச்சிடுறோம் ஸோ நீங்கள் என்ன இது எதிர்பார்க்குறீங்கன்ட்டு அடிக்கடி போய் ஃபீட்பேக் கேட்கறது தப்பே இல்லை ஆனால் நம்ம ஏன் நம்ம தயங்குறோன்னா ஏதாவது நெகட்டிவாக சொல்லிட்டா நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் வந்து கேட்கறது நம்மளுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்கிறது நம்மளால் ஜீர்ணிக்க முடியாது ஸோ பட் அங்கே வந்து கார்பரேட்னு வந்தாச்சுன்னா சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் கற்றுனாலும் இன்னொன்று வந்து கார்பரேட்டில் எல்லோரும் சொல்லுவா பாலிடிக்ஸ் நிறையா இருக்குது அது வந்து எல்லோரும் வந்து பாய்ஸ் கிளப் மாதிரி பண்ணிடுறாங்க ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அது சிலதெல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸை எப்படி நேவிகேட் பண்ணோம் அது வந்து கற்றுக்கணும் நம்ம ஆஃபீஸ் பாலிடிக்ஸ் பண்ணலனா கூட நம்ம வந்து எப்படியாவது அவாய்ட் பண்ணலாம் எப்படி அதுலேருந்து கொஞ்சம் வெளியே இருக்கலாம் அதுக்கு அது கொஞ்சம் தெரிஞ்சால் அதுவே பெட்டர் இப்போ மைக்ரோ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்னு புதுசாக ஒரு அவதாரம் எடுத்திருக்கு இந்த சொசைட்டியில் இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லா சின்ன பசங்களாம் பார்த்தோன்னா காலேஜ் முடிக்கிறவங்க கூட இந்த மைக்ரோ ஆண்டர் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே வந்து முனைப்பாக வந்து செயல்படுறாங்க இந்த மைக்ரோ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்பை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சரி நல்லதான் இப்போது நிறைய இப்போது எக்ஸ்போஜர்னால நிறைய டேலண்ட்டும் இப்போது முன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இன்னைக்கு வந்து நிறைய நம்மளால் பேரண்ட்ஸ்க்கு நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஆண்கள் இப்போ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் வேலை செய்கிறாங்க ஸோ நிறைய டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஜாஸ்தி ஆகிடுது ஸோ தன் குழந்தைகளை வந்து ஒரு பெஸ்ட் காலேஜஸ் ஒரு பெஸ்ட் கோச்சிங் இட் ஒரு பெஸ்ட் கிளாஸஸ்க்கு எல்லாம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அண்ட் ஐடி வந்ததுலேருந்து இந்த இன்டர்நெட் ஐடி வந்ததுலேருந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து அதிலே வந்து என்ன இல்லாமல் சொல்கிற பாதி நம்ம புரிய மாட்டேங்கிறது ஸோ அதிலே ஆரம்பித்து நான் கிராஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போது ஒரு நான் எங்கேயோ படித்தேன் ஒரு நைன்டீன் இயர் ஓல்டு ஒரு கம்பெனிக்கு சிஇஓவாக இருக்கா அவள் வந்து இந்த மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் அவள் ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட் அவளுக்கு வந்தது பேரண்ட்ஸ் வந்து பண்ணாதே டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதேன்னு சொல்கிறப்பா நிச்சயமாக பட் இப்போது அவள் வந்து அதில் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டு இப்போ நிறைய பேர் அவள்கிட்ட வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அவள் வந்து கம்பெனியாக ஃபார்ம் பண்ணி பண்ணுறாங்க அது மாதிரி கேம்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் நானும் நிறையா பார்த்துருக்கேன் பசங்கள்லாம் இப்போ தாலும் கேம்ஸ் விளையாண்டுருப்பா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவள்கிட்ட சொன்னால் இதுக்கு நீ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன் போய் படி அப்படின்னா படித்த நான் தான் இதிலே நான் பெரிய ஆளாகி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் வந்து தன்னை ஸ்வயமாக என்டர்பிரனர்ஸ் ஆகியிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் இது வந்து டேலண்ட் ந
ஸோ நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு இறங்கணும் பட் ஆஸ் லாங் ஆஸ் டேலண்ட் இருக்கு மார்க்கெட் சர்வே இருக்கு நம்மளால முடியும் நம்மளுக்கு அது பேஷன் அதுதான் பேஷன் பர்பஸ் பேஷன் பர்பஸ் பர்சீவரன்ஸ் இது மூணு இருந்தா நல்லது தான் அது ரொம்பவே அற்புதமா சொன்னீங்க மேம் அதாவது நீங்க சிஏ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களை எப்படி வந்து அடுத்த லெவலுக்கு வந்து தகுதிப்படுத்திக்கிட்டீங்க இப்போ எனக்கு கூட நான் இப்போ மிட் லைஃப் பிரேக் மிட் லைஃப் கான்ஃபிளிக்ட் கெரியர் கான்ஃபிளிக்ட் நிறைய சொல்வா விமென்னோட லைஃப்ல ஸோ எனக்கும் அது மாதிரி ஆச்சு ஒரு காலத்துல நான் நினைச்சேன் நான் என்ன பண்றேனோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கல ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இல்லை அப்படி நிறைய விமனுக்கு நம்ம என்ன பண்றோமோ சேலஞ்சிங்கா இல்லை எனக்கு இது ஒரு குரோத் பார்த்து இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்தது எனக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு டிசில்யூஷன்மெண்ட் வந்தது அந்த டயத்தில் எனக்கு வந்து எக்கடமிக்ஸ் எப்போவுமே படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அப்போ படிக்கவும் பிடிக்கும் சொல்லி கொடுக்கவும் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் அப்பா வந்து பிஹெச்டி பண்ணிவிட்டு அந்த காலத்தில் எங்கள் அப்பா பிஹெச்டி பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் டாக்டரேட் வேறு பண்ணோம் அதுக்கு வெளிநாட்டெல்லாம் போயிருக்காங்க ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து யார்கிட்டயோ நான் சொன்னேன் எங்கள் அப்பா வந்து பிஹெச்டினா அப்படி பார்ப்பாங்க அந்த அந்த ஒரு அட்மிரேஷனோட எங்கள் அப்பா பார்ப்பாங்க ஸோ எனக்கும் அப்போ அப்பா மாதிரி ஒரு டாக்டர் வந்து ஜென்ரலா அப்பா வந்து பண்ணானா ஒரு டாக்டர் ஜென்ரல் அப்பா மாதிரி பண்ணணும் இருக்கும் எனக்கும் அதே மாதிரி இருந்தது நானும் பிஹெச்டி பண்ணோம் இருந்தது பட் சிஏ பண்ண உடனே வேலைக்கு போயிட்டு அது அப்படியே அது எங்கேயோ இருந்தது நான் அது எப்பாவது பண்ணணும் அப்படின்னு அப்புறம் தோணித்தேன் அது வந்து ஏதோ கோயின் சைடு ஆச்சு கெரியர்ல கூட எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபாக்ட் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் இருந்தது விட்டுடலாமான்னு இருந்தது பிஹெச்டி நம்ம ரொம்ப நாளா ரொம்ப வருஷமா நம்ம உள்ள வச்சிருக்கோம் அந்த ஆசை நம்ம பண்ணணுமே அப்படின்னு ஸோ அது ரெண்டும் மேபி சேர்ந்தது ஸோ நானும் பிரேக் எடுத்துருந்தேன் நான் ஒரு ஜாபை குவிட் பண்ணிட்டு பிஹெச்டிக்கு ஐஐடி சென்னையில் என்ரோல் பண்ணேன் ஃபினான்ஸில் ஸோ அங்கே போய் ஸோ அங்கே அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் நான் வந்து பிரேக் எடுத்துருந்தேன் பிஹெச்டி முடித்தேன் முடிச்சுட்டு எக்கடமிக்ஸ் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்தது ஆனால் காப்ரேட்டும் விடணும்னு ஆசை இல்லை ஏன்னா அது தியரட்டிக்கலாக இருந்தால் கூட இது வந்து மோர் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்குன்னு காப்ரேட்டில் எவ்வளோ வருஷம் இருந்ததுனால நிறைய பேர் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ரெண்டுமே நம்ம பண்ணலாம் ஃபுல் டைம் டீச்சிங் எடுத்துகிட்டு ஒரு கன்சல்டிங் மாதிரி பண்ணலாம் இல்லாட்டா காப்ரேட் ஜாப் எடுத்துகிட்டு விசிட்டிங் மாதிரி அகடமிக்ஸில் இருக்கலான்னு யோசிச்சுருந்தேன் அப்போ தான் என்னோடய பழைய கம்பெனி வந்து திருப்பி எங்கள் பாஸ் யார் இருக்கா கூப்பிட்டாங்க இது மாதிரி இருக்குது வா என்னை திருப்பி அப்படின்னு சரி அப்புறம் காப்ரேட்டில் வேறு எங்கள் ஃபினான்ஸ் லைனில் வேறு நிறையா சேஞ்சஸ் ஆயிருந்து சரி இதை நல்ல டைம் வந்து அங்கே இருந்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி காப்ரேட்டுக்கு வந்துட்டு உங்களுடைய புத்தகம் ஒண்ணு வெளியிட்டு இருக்கீங்க அவளுக்கும் இதே மாதிரி குழந்தை மேல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அவள் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் எக்கச்சக்கமா டிராவல் வேற பண்ணணும் சோ அவளுக்கும் அப்படி தோண்டித்து எனக்கு வந்து காப்ரேட் வேண்டாம் எனக்கு சம்ம இது அவ்வளவு பிடிக்கல எனக்கு சேலஞ்சிங்கா இல்ல அப்படின்னு இதில் சோல் இல்லை அப்படின்னு அவன் நினச்சிட்டு அப்போ வந்து அவ பிரேக் எடுத்தா ஜாப் விட்டா விட்டுட்டு என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுருந்தா நிறைய ட்ரை பண்ணா அப்புறம் வந்து யாரோ சொன்னா டீச்சிங் வந்து கூப்பிட்டா அவளை சரி அங்கே போய் சும்மா அப்படி போகலாமேன்னு அங்கே போனா இப்போ போயிட்டா இப்போ டீச்ச ஆரம்பிக்கிறச்சே அவங்க நினச்சா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது அப்படின்னு இது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கு ஒரு கனெக்ட் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்ம நன்னா இவா லைஃப் மேலே நம்ம ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் பாசிட்டிவ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் கொண்டுடலான்னு அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சது சரி இப்போ வந்து நான் அகடமிக்ஸ் தான் எனக்கு ஆப்ரேட் போக வேண்டாம் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ முடிவு பண்ணிட்டு அவளும் பிஹெச்டிக்கு வந்து ஜாயின் பண்ண அங்கே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் ரெண்டு பேருமே காப்ரேட்லேருந்து பிரேக் எடுத்துருந்தோம் நான் வந்து பிஹெச்டி பண்ணணும் அகடமிக்ஸ் போகலாமா வேண்டாம் பட் பிஹெச்டி பண்ணணும் இருந்தது அவளுக்கு அகடமிக்ஸ் ரொம்ப கிளியராக இருந்தது அதுக்கோசரம் பிஹெச்டி பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் என்ன நல்ல பி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் பொசிஷன்ஸ் பொசிஷன் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அங்கே பேஷண்ட் இருக்கச்சே நம்ம நினச்சோம் அவள் ஏற்கனவே ஒரு புக் எது இருந்தா இந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து ஹவு டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் நம்ம ஆர் ஒரு ஜாப் எடுக்கிறச்சே ஃபஸ்ட்டு ஜாப் வந்து நம்ம வந்து பியர் ப்ரெஷர்லேயோ ஃபேமிலி ப்ரெஷர்லேயோ அந்த மாதிரி தான் எடுத்துடுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஜாப் அவர் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறா சரி நம்மளும் அதை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தான் ஆகிடுது அப்புறம் செகண்ட் ஜாப் நிறைய பேர் எடுக்கிறச்சு அதுதான் அவளுக்கு ஆக்சுவலி பிடிச்சிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி விஷ விஷயமா அவள் ஒரு புக் எதிர்ந்தா ஸோ அதுக்கு 
ஆரம்பிக்கத்தில் இட்ஸ் இஸ் மோர் பை சொசைட்டி ஃபேமிலி வந்து அது மூலமாக நம்ம எடுக்கிறோம் பட் வாட் நம்ம ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்குமோ என்ன நிரந்தரமாக நம்ம செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த லைஃப் ஃபார் வாட் எவர் பண்ணோமோ ஸோ அது பிகம்ஸ் அ நியூ பிளான் ஏ அதுதான் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் பிளான் ஏடே இன்னும் சாட்டிஸ்ஃபைங் ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருக்கு கண்டிப்பாக ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேர் ஒரு பேர் வச்சிருக்கு புத்தகமும் வந்து விளையாட்டிருக்கீங்க இந்த காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு என்ன தேவையோ அது அற்புதமான ஒரு புத்தகத்தில் த நியூ பிளான் ஏ அப்படின்ற ஒரு புத்தகம்லாம் எழுதியிருக்கீங்க நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நேர்களோட பகிர்ந்திருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து பெண்களுக்கு முக்கியமாக என்னென்ன தேவையோ இன்றைய கார்பரேட் சூழ்நிலையில் என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே இந்த அரை மணி நேரம் எங்களோடு பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய நம்பிருந்தனர் பகுதியில் உங்களை சந்திச்சதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி மேம் நன்றி நன்றி